Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Намираме се в гармажерията Ями Ями и пред нас има едно добро количество месо. Искам да ви покажа най-напред най това месо с идеята да ви го покажа в този вид, после да го нарежа, да го приготвя и да го мариновам, да го осоля. И след това от осоленото месо ще правя различни видове колбаси, като няма в този вид да ви показвам месото, когато вече е осолено. Какво имаме тук? Имаме свински врат. Вижте какво е хубаво парче. Това е свински бут, който вече съм изчистил. И ще нарежа на по-малки парчета. Ще ви покажа и месото втори клас. Това нека да го наречем първи клас. Ще ви покажа и месото втори клас, по което има мъзнини. И това е едно прекрасно парче. Както виждате, свински гърди, което също ще нарежа на парчета и ще го мариновам. Сега остава да го изчиста месото, да го нарежа и ще се включа отново. Ето, скъпи приятели, това, което виждате тук е свинския врат, вече нарязан на малки къщета, който сега ще претегля и ще му сложа сол, за да се осоли. Това тук, което виждате е свински бут, който е изчистен от мъзлите, така наречения първи клас, също ще бъде премерен и осолен. А в тази тава има три вида месо. Това са свинските гърди, които ви показах, вече нарязани. Това е говежди джулан и това е свински бут втори клас, който изчистих от този, който ви показах първи клас. Това са още трите меса, около 30 кг. Сега виждате месото, което използва Ями Ями за своите колбаси. Така най-добре ще разберете от какво са направени те и как се правят. Сега, както вече казах, ще измеря месото, ще му сложа сол и ще го мариновам за 2-3 дни, след което ще направя поне 2-3 вида колбаси и ще използвам това цялото месо като основа. Този път ще правим един домашен колбас, който е много интересен. Това, което виждате е базовото месо, което правихме в предишния филм, там ви го показах. Това тук е а, първи клас свински бут, без мъзнини. Това са свински гърди, това е свински врат и в тази купа тук е говеждото месо. Говежди джула, ако искате да вземете някакво друго месо, да не е много тосо, да не е много сухо. Подправките, които ще ни трябват са следните. Чесън, това тук е кимион, това тук е сол, това тук е ким, това е сладък червен пипер, индийско орохче, люд пипер и черен пипер. И разбира се, вода. Вода по 100 мл на всеки килограм месо. Характерното тук е, че в водата ще разтвориме солта, подправките и така ще, подправим, така ще подправим месото. Сега ще ви кажа за смилата на месото. Тук има нещо характерно. Говеждото месо което ви показвам, ще сменим на 3 мм. Ако не е достатъчно ситно, ще го сменим два пъти. Ще го смесим с водата, в която ще сложим солта и всички подправки. Ще се получи една обща рядка смес, с която ще подправяме останалото месо, което ще сменим последния начин. За говеждото месо вече казах, свинския врат ще бъде смян на 6 мм, Свинския бут ще бъде смлян на 12 мм, много недро и гърдите на 8 мм. Ето, скъпи приятели, смляното месо за нашия домашен колбас. Взех решение да не ви затруднявам с много решетки, затова на 3 мм смелих това говеждо месо и останалите на 6, като месото, което виждате от края, това е свински бут първи клас на 8 мм, за да не ви затруднявам. Сега това са подправките, които ще сложа в, в една купа, заедно с говеждото месо и водата и ще ви покажа как трябва да се направи. По 100 мл вода за всеки килограм месо. Слагаме подправките за цялото количество и вътре прехвърляме говеждото месо. Трябва много добре да се накисне. Ето, 
Това е по-интересното в този колбас. И така вижте, трябва да се сбие, за да поеме водата. Червения пипер се сложа едва сега, защото той много боедисва. Слагам два вида червен пипер, половината домашен, половината от магазина. Леко забърквам с опадката. След което продължавам с ръка да бъркам. Почна да се сгъстява сместа. Каймата поема водата и подправките. Разбърквам хубаво тази смес и я слагам заедно с другата кайма в баркачката да се обърка и да се вкуси. Ще остава сместа за 12, а най-колко 24 часа в хладилника да се вкуси, след което продължаваме нататък. Ето ни с каймата за нашия домашен салам. Вижте какъв хубав цвят е придобил отвътре, от червен пипер. Просто перфектно. Каква консистенция. Мисля, че ще стане нещо много добро. Сега от тук нататък следва пълнене. Приготвили сме нощче, уреда с който ще боцкаме и започваме да пълним. Ето ни, скъпи приятели, с готовия напълнен домашен салам, който след малко ще отиде в ушилната камера. Тук дори две парчета съм направил в вариант, в по-дебел вариант, да видим кое повече ще ни хареса. Този салам ще опушим на студено пушене 10-12 часа, след което ще го оставим да се подсуши и може вече да се консумира или печен, или суров. Да видим какво ще се получи след 20 дни, откакто направихме нашия домашен салам. Вижте как се изсушили добре парчетата. Този, който напълнихме в по-дебело черво, още не е съвсем готов. Сега ще опитаме този, който вече е изсъхнал готов да видим какво сме направили. Ето, скъпи приятели, погледнете така изглежда вътре нашия салам. Ще отрежем още няколко парченца. Ето, скъпи приятели, погледнете как изглежда вътре. Плътен, страхотен вкус. Просто много добро нещо. Препоръчвам ви да се направи такъв салам. Много е лесен, много бързо съхне. Надявам се, че ще ви хареса. Ако ви харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко, бъдете здрави!